Hello, good evening, guys. Welcome to the class number 12. So it means that after this class, the Podesta class, we have like um, eight classes left. Tenemos ocho clases eh, después de esta. Okay, so that's a really good notice. Muy buena noticia. So, um, good evening, everybody. We're going to start with this class. First, let's listen to Gustavo. Hello, Gustavo. Good evening. Hello, Cher. Good evening. Hello, good How evening. Are How are you tonight? How are you, Gustavo? How are you tonight? Ah, terrific. Okay, perfect. Good. So I hope you are okay. All of you are okay. Um, I'm going to check the attendance list in a moment. But by now, por ahora, let me tell you that we have a class number e, uh, 12. Class number 12. And the name of this class is how to use simple present information questions. Okay. How to use simple present information questions. So we're going to continue uh, with uh, some interrogative sentence. Continuamos con las eh, oraciones interrogativas. And remember that we have studied the use of do and does. But now we're going to use uh, also what, where, who, why. Vamos a utilizar todas esas palabras aparte del do y el das que ya tenemos eh, pues previamente eh, pues conocimiento sobre eso, right? So to start and to break the ice para romper el hielo y para iniciar con esta clase tenemos what mythical creature creature would you like to see? I know that you have seen a lot of movies, you have read a lot of books, right? So we can imagine like different uh, mythical animals or mythical creatures that we have seen or we have heard, hemos escuchado, in different stories, okay? So uh, what if we listen to, let me see. What about you, Ivania? Do you have a, a mythical creature you would like to see? Uh, the woman in white. I would like to see. Aha. Uh -huh. I would like to see Ivania. The Roman in white. Okay. De ahora en adelante vamos a decir I would like to see. Me gustaría ver the woman in white. Is that a phantom? Yes, it's a ghost. Okay. Is is that a bride? Es como una novia. Más o menos algo así. Una la llorona. No. No, no, no. Okay, the Pero woman si in white. Ah, oh, really? So it is like a here, uh, well, a urban story. Es como historia urbana, es un mito, una leyenda. Yes, yes. Really. And how? Well, uh, any familiar uh, has seen her? Ya la vio algún familiar or a friend? Um, una vez un um, teacher. <laughs> Okay, me está asustando. Okay, so well, <laughs> well, I wouldn't, I wouldn't like to see. No me gustaría verla para nada. But in your case, that's that's good. Okay, cuando decimos I would like, a mí me gustaría. Would es una palabra que nos eh, que hace que todos los verbos terminen en ia, ria, ria. So I would like to see. Me gustaría ver. Okay, nice. Let's uh, listen to Raquel. Do you have a mythical creature, Raquel? I would like to see dragon. Yes. Okay. What type of dragon? Because there are some dragons like uh, Game of Thrones, Lord of the Rings. Mm -hmm. alguna algún tipo de dragon? Like similar to a movie? Parecía alguna película, or no, just a dragon. No, the dragon. <laughs> just a dragon, okay. Yes, they they were very famous because they can throw fire, right? So that's good. Yeah, that would be cool. Okay, now let's listen to what about Adonai? Okay, Adonai, tell me what mythical creature. I would like Leviathan. I'm sorry. 
Leviathan. What is that? Uh, I would like to see Leviathan. Leviathan, Leviathan, okay. I don't remember what is a Leviathan. Uh, it's a... Escribe the Bible. Oh, really? It's like a demon? Es como un demonio? Or something like that? No. Mm, dragon. Like a dragon. Okay, similar to a dragon. Okay. Similar, similar. Yeah. Yes, I have heard that word. Ya he escuchado esa palabra. But I don't remember actually. Okay, leave. Thank you. Good. Okay. And we'll listen to Gustavo. Okay, Gustavo. Hello. I would like to see a, a sphinge. I'm sorry? Uh, a sphinge. Mm. I would like to see a dragon. Okay, a sphinge and a dragon. Okay, sphinx, I guess uh, they are yeah. from Egypt, right? Yeah. Egypt, okay. Well, very nice. Thank you. I'm going to check them that you have already participated. See, sí, Gustavo. And Raquel, right? Okay. We're going to start now. And here we have this, okay? Uh, do you remember yesterday we studied like some departments or areas uh, in an enterprise. For example, we have human resources, finance, marketing, sales, maintenance, service, manufacturing, procurement, and supply chain. Okay, this is related to uh, an office. Está relacionado a una oficina, okay? But remember that you work in different types of companies. So maybe in your company, the departments are kind of different. Posiblemente sean un poco diferentes, but not totally, not totalmente. But definitely there are some changes, algunos cambios, okay? So here we have this. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting and finance, okay? We did this yesterday, ayer hicimos esto, okay? So it means that you already know this exercise. Quiere decir que ya conocen este ejercicio, okay? Do we have volunteers to complete this exercise again? I guess we have some volunteers and it is not so, what? It is not that difficult because we have like uh, studied before this, okay? We just... Um, Okay. Uh, okay. Thanks, Jose Martinez. Okay, I'm going to take into account. Good. Okay, Soyli. Hello, good evening, Soyli. How are you tonight? Hello, teacher. Good evening. How are you? Hi. I'm fine. Oh, you're fine. Bye. Okay. Uh, let's see, Soyli. Uh, which one? From one to six. Okay. The number, number one. The number one mm -hmm. is a uh, control and su supervise the production. Yes, workforce and inventory. That's production. Thank you. Very okay. good. Uh, okay, do we have any other? Remember that we have said it this yesterday, so it means that it is easy. Quiere decir que está fácil. Okay, what if we um, go now with Hmm, Yesenia. Can you help us, Yesenia? Hello. Hello there. Yes, number six, accounting and finance. Act is six. keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Yes, inflows and outflows. That's accounting and finance. Okay, really yes. good. Thank you, Yesenia. Now let's listen okay. to Henry. Okay, Henry? Two, three, four, or five. Which one? Uh, uh, one. One is taken. Oh, no. ya, ya se tomó. El, el two, two, two. Uh -huh. 
Okay, uh, do you take number two? Yes, uh, I'm here. Could you hear me? Okay. Hi. Hello? Yes, yes, I can hear you. Okay. Bye. Number two. Ese sería el departamento de compra, ¿verdad? Research and development, number two is uh, investigación y desarrollo. Number three, purchasing, compra, for marketing, mercadeo. Sería el último. What? What number? Number two. Ajá, del number two sería lo último. Buy on. No. Porque buy significa compras. Y en investigación y desarrollo no hay compras. Ok, te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Ok, what if Adonai, please help us. Number five. Number five. Human Crystal Management. Ajá. Requires select and train new employees. For the right jobs in the company. Yes, that's good. Yes, recruit. Eh, Adonai, ¿te recuerdas qué significa recruit? Reclutar. Yes, perfect, Adonai. Because recruiter is the person who selects. Es el reclutador, okay? So in every company, well, there, there is a recruiter. Okay, very nice. What if we'll listen now to Nelson? Nelson, do you have two, three, or four for us? Three. Okay, let's listen to number three. Prashant, by an Akir. Yes. Akir material production equipment except for you, half of the organization. Yes, that's purchasing. Okay, buy and acquire, comprar y adquirir. Henry, what about you? Number two or number four? Number two, two. Okay, let's listen to number two. Uh, sería develop. Yes. Design new develop. system products or process. Thank you. And marketing is the last one. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, very good, my friends. Now let's move to the others. Um, here, let me see. Yes. How, what, when, where, who, why? I will need some of you to uh, tell me what does it mean. Okay, what about Gilberto? Hello, Gilberto, good evening. Good evening, teacher. Okay, how are you tonight, Gilberto? How are hey. you? Uh, uh, perfect. Perfect, okay, good, thank you. Okay, Gilberto, do you remember the meaning, the significado, from these six words? Words. Okay, what is where in Spanish? Aha, ¿qué significa ¿Cómo? where? Eh, ¿Dónde? Yes. Okay, other. Mm -hmm. ¿Qué otra? Eh, how, ¿Cómo? How. how. How, ¿cómo? Yes. Okay, continue. What? ¿Quién? No, what no, is qué? ¿Qué? 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 Okay, continue. Eh, why? Este, why? Por qué? Yes. When? Cuando? Yes. And who? Eh, who? Eh. Who? It mean it means quién? Okay, quién? Quién? Para quién, quién. Okay, very good. Thank okay. you, Gilberto. Okay, now here we have this, right? Who, why, what, where, when, something that we studied uh, yesterday. And now here we have like a very clear idea. Tenemos como una idea bien clara 
de para qué se utiliza, ¿verdad? Para persona, para razones, para preguntar qué tipo de información, where, dónde, when, es cuándo, es el tiempo. Okay, so this is really important. Okay, I'm going to check uh, the attendance list. You tell me hi, hello, if you're there. Okay, we start with Cindy. Hello, Cindy. Good evening, teacher. Good evening. Okay, what about Douglas? Douglas, are you there? Hello. Hello. Uh, Elvi? Hi, teacher. Hi. There. Hi. Gustavo? Present teacher. Henry. Hi. Good evening. Good evening. Ivania. Present teacher. Thank you. Jose Martinez is in on his way. Va de camino, recuerdo. Juan Campos Ardón. I know your okay. Um let's listen to Francisco Martinez. Present teacher. <clears throat> okay. Uh, Francisco. Okay. Gilberto. Present teacher. Thank you. Jonathan. Present teacher. Uh, it's Luis. Are you there, Luis? Present teacher. Thank you. Marvin Adonai. Good evening, teacher. Good evening, Nelson. Present teacher. Okay, good. Raquel. Present teacher. Okay, Santos. No Santos. Okay. Xiomara. Present. Xenia, thank you. Present teacher. Okay, Soily. Present teacher. Carmencito. Oh. Hi. Hi. Okay, we continue with the mythical creature. We're going to listen to Cindy. Okay, Cindy, what do you have for us? What mythical creature would you like to see? I would like to see Centaurus. Okay, Centaurus. Okay, it's like a half man and half horse. Mitad caballo, creo, or de mitad humano. Sí, mitad, uh -huh. sí. Okay, okay. Good. And what about Jonathan? I, I would like to meet a dinosaur. Okay, yes, a dinosaur. But remember that there are different types of dinosaur. There are some that eat some other animals and there, there are some other dinosaurs that they eat plants. Los que comen plantas somos tranquilos. Nosotros somos carnívoros, so what kind of dangerous. Thank you. Wow, let's listen to Soily. Okay, Soily. What mythical creature? Um, I would like to see unicorn. Okay, unicorn. Unicorn. Yes. Okay, that, that's something that, well, that's kind of horse that has a horn. Tiene un cuerno, right? In, uh -huh. in the forehead. Yes, that's it. Yeah. Very interesting. Thank you. And what about Yesenia? What mythical creature, Yesenia? I would like to see a mermaid. Okay. A mermaid, una sirena. Yes. That is yes. like kind of interesting. Yes. We have seen mermaids in cartoons. Like La Sirenita, right? Yes. But there are other yes. mermaids like in Caribbean Pirates, Los Piedras del Caribe. I guess that in one of the those movies, there appear some mermaids. Nice. Hello, Elvi. Yes. yes. Mermaid tenía también. Okay, another mermaid. Some people say that they are good and some others say that they are not good. They are bad, maybe. We don't know. Okay, nice. Um, let's see, thank you. We continue with a worksheet. Cuando vamos con worksheet, significa que son ejercicios. Es como páginas de ejercicios. En este caso tenemos lo siguiente. Write the third person singular of the following verbs. Okay, now. I will explain you something again. 
Remember that as I uh, explained you the last time, we have three cases. Tenemos tres casos, right? Tenemos tres casos. Uno, donde solo le vamos a agregar S a los verbos para las terceras personas, ¿ok? El otro caso es cuando le agregamos ES a los verbos. Quiere decir, los que terminan en H, en X o en O. Ojo con eso. Está el otro caso que la, a la Y, si terminan en Y, le agregamos IES. Pero, como aquí, como en play, que te, hay una vocal, una A, por ejemplo, antes de la Y, entonces solo le agregamos S. Ok, three cases, tres casos. Cuando lo ponemos en tercera persona, que le agregamos S. Cuando le agregamos ES. Y cuando le agregamos IES. Ok, three types of cases for third person. Tres tipos de casos para las terceras personas. Ok, esta página ustedes ya las tienen. Yo se las mandé por WhatsApp. Ok. And now, here we have, también tenemos esto. Ok. Uh, as you can see, let me show you. Ok. For third person. Para las terceras personas en afirmativo. Ok. Estamos repasando eso. Estamos repasando. Ok. Aquí solo le agregamos eso. Ok. No problem. Y cuando me dice teacher, pero ¿cómo voy a saber cuándo le voy a agregar ese y todo eso? Ah, ok. Aquí están los casos que les, eh, les expongo, ok. Repito nuevamente. Cuando terminen normalmente los verbos, ¿verdad? Que le, le agregamos es. Cuando si terminan en estos, quiere decir que le vamos a agregar es. Y si terminan en Y. Y ES, a menos que tenga una vocal antes como play. Ok. Good. Let's move. Let's move to the exercise. Vamos a ver qué tal me salen con este. Bien. Yeah. We're going to start. Elvi, ¿quieres comenzar, Elvi? Ok. Let's see. Let's move. Tell me. ¿Cuál? Ajá, Elvi. No, que vi que tenías que levantar la mano. Ok, vamos con Gustavo. Gustavo. El primero. Play. Play. Ajá. ¿Cómo sería? Sí, eso es Play. Va Gustavo. Sí, eso es no, yo por eso pregunté si el primero. Ok, good. <risa> yo quería el segundo. Ok. Ajá, ajá, cabrón. Ok, any other, any other volunteer? Ok, otro voluntario. Todo, casi todo van a pasar. No, si ya, ya lo había quitado. ¿no? Ok. Now let's listen to Carmencita. Me ayudas, Carmencita. And then Cindy. Ok. Wash. Uh, washes. E-S. Yes. E yes. E-S. Washes. Good. Thank you. Ok, si alguien va a participar, me lo tiene que decir. Necesito que escucharlo, ok. No solo lo escriban, necesito escucharlo. Hi. Ok, así como que necesito. Ok, Elvi. Cry. Sorry. Cry, cry, cry. Ok. Ok, any other? Ok, Luis, creo que me quería decir uno, right? Ah, Luis eh, va manejando. No. Ok, ok, no problem. Xiomara. Soy Luis. ¿Qué, Buenas. Buenas. ¿Qué Luis? Yes. Me da un par. Yes. Soy Luis. Watch. Watch it. Yes. Okay, Raquel. Quiero intentar, Ticha. Si me equivoco, lo siento. Intenta, hija. Lo importante go, es morir en el intento. Go, goes. Eso, se pronuncia goes, pero exactamente goes. se escribe goes. Ya ves, cuando sigue su corazón, le sale bien las cosas. Cindy and Henry, ok, Cindy. Enjoy, enjoy. Excelente, como tenemos una vocal antes. Yes, Henry. Eh... Fly, ¿cómo se pronunciaría? Fly. Uh -huh. Fly. Fly. Yeah. Ok, flies. Ok, Adonai. 
Drive. Sorry? Number three, number three drive. Ah, drive, uh huh. Yes? Drives. Okay, thank you. Good. Okay, what about, uh, do we have others? Jonathan? Mix. I'm sorry. Aha, uh -huh, mix. ¿Cómo se Mixer. Uh -huh. Mixer. Yes, mixes. Excellent. Good. Okay, now uh, what about if we listen to Nelson Douglas? Hi. Like. Uh -huh. Aha. Yeah, likes. Likes, yes. Okay, Douglas, and then we go with Gilberto. Kiss, kisses. Yes. Perfect. Okay, and Gilberto, what about you? And then Helps. Stop. Helps. Helps. Yes. La S. Yes, thank you. Okay, Gustavo again, and then we go with Jesenia again. Okay, start. Start. Yes. Okay, Jesenia, and then soil. Uh, soil, yes. Teach. Teach. Yes. Okay, soily. Tidy. Tidy, tidy. Yes. yes, that's it. Okay, good. You did it really good. Ya no tenemos problemas con las terceras personas. Yo creo que ya están 10 de 10 listos para, para la vida. Okay, so no problem with this. Me alegra que ya hayamos pues captado la idea. Yes, Adonai. Pregunta, question. ¿Tienes duda, Don Ay? No. Ok. No, no, no. Ok, ya vamos a ir a esto. Conversation about adverbs. Bien, tenemos esta conversación acerca de los adverbios. Y en esta conversation vamos a utilizar dos principalmente. Ok. So, uh, sí. Vamos a tener estas dos. Ok. And number one, what do you do? On the weekend. Weekend significa fin de semana, como un cantante que se puede hacer de weekend. Okay. I usually stay home, but, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Not very rarely. It's too far from home. Far significa lejos. Lo que han visto en la película, película de Shrek, cuando va a un reino de muy, muy lejano, ahí en las letras aparece far, far away. Far, far away. Entonces, porque lejos, lejos, lejos. En el caso de but, ok, but, but, but. Uh -huh. Creo que se entiende, ¿verdad? Se entiende el significado. Le, creo que no hay problema con esto, ok. Conversation 2. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy. So I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it often. Stir fry is como frituras, comida freída, ¿ok? Um, ¿Tenemos dudas con el significado de las palabras? Stir fry, frituras, far, lejos, rarely, raramente. El de healthy. Healthy, saludable. Yes. Cuando decimos health, es, eh, es digamos, salud. Saludable, salud, perdón, y healthy, saludable. Ok, eh, yes. Adonai en Juan. 
Yes. Sorry. Um, the expression, what kind of stuff? Good. Uh, what is the meaning? What kind of stuff? Cuando le dicen, ¿qué tipo de cosas? Kind significa tipo. Esa no tenga esa palabra. Esa es bien importante. Esta kind. What kind? Por ejemplo, le dicen, ok, do you, do you want pupusas? Yes. What kind? ¿De qué tipo? ¿De cuáles? Como el meme, ¿de cuáles? Gatito. Ok. What kind of stuff? Stuff significa cosas. What kind of stuff do you make? ¿Qué tipo de cosas haces? Make significa hacer. Ok. What kind of stuff? Uh, ok. Any other Adonai question? Stir fry. Ok. Stir fry es frituras. Comida frita. Ok. Ok. Stir thanks. fry. Por eso las papitas fritas se le llaman así, miren. French. French fries. Así se le llaman a las papas fritas. ¿Verdad? French fries. Ok. Um, so, uh, we're going to practice it. Vamos a practicarla. Um, please, I need you to have a screenshot. Una captura de pantalla. And we're going to do it. Ok, now that we have it, voy a pronunciar nuevamente algunas palabras, las que están eh, subrayadas o en color. Yes, Gustavo, tell me. Uh, I can't hear le, you. Eso, eso le iba a preguntar si lo podía repetir, pero exactamente yes. eso. Ok, voy a practicarlo todo mejor. What do you do on the weekend? I usually stay home. Stay es quedarse. Usualmente me quedo en casa. I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? Lake is lago. Not very rarely. It is too far from home. Number two. What do you usually have for dinner? No se le olvide eso. Usually. No me digan usually. Usually. I try to eat healthy. Intento comer. I try to eat. Intento comer. Saludable. So I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. A veces hago sopas. Sometimes I make stir fry. Stir fry, that's not very healthy. I know, but I don't eat it often, or I don't eat it often. No lo como a menudo. Okay. Eh, 30 segundos para que le den una, una lectura de las conversations y ya los ubico. Voy a intentar ponerlo con alguien diferente con quienes han estado practicando. Hello, John. Good evening. Hello, hello, hello. Hello. Ok, todavía no. Tranquilos, tranquilos. Relax, relax. Sé que están muy emocionados. Soy la más emocionada. Ya casi, ya casi. Dame un chance. Que lo estoy ordenando. Please. Okay, oh, it's...
not very far from home. Conversation two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually put vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make sauce. Sometimes I make stir fry. Stir fry. That's not very healthy. I know, but I don't eat. I don't eat it often. Okay. Hello. 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 Jonathan. Sí, teacher, tengo problemas. Con, tengo okay. problemas con el inter. Que okay, ya intentaste reiniciar la, ¿cómo se llama? El router. Sí, estuvo ya. Yeah. Ok, please. Una pequeña práctica con, con Ivani entonces. Uh, like. No, very rarely is it's it's too far from home. Uh, what do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so usually cook vegetables. Really? Uh, what can or stuff, uh, stuff do you make? Kai of stuff do you make? Okay. Sometimes I make soup, sometimes I make stuff. Stir fry. Stir fry. Uh, that's the not very healthy. I know, but I don't eat it often. Okay, comienza. Comienza. What do you do on the weekend? I usually stay home, but uh, sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach, sometimes I go to the park. I often go there, go there too. Do you ever go, the, go to the letter lake? No, very really. It is too far from home. What do you, what do you do? What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, uh, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soup. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's, that's not very healthy. Qué rápido, Cindy. ¿Quién fue tu compañera, Cindy? Ah, uh, Yesenia. Hello, hello. ¿Te animo con la primera? Ok. Inicio yo. Ok. Para mañana. Ok. What the on the weekend i usually stay home but sometimes i go up oh where do you go sometimes i go to the beach sometimes i go to the park i often go there too do you ever go to the place no very rarely it is too far from home. Very nice. Lo hicieron bastante bien. Solo un detalle. Sometimes. Esa, esa, sometimes. Como, esa cuesta un poquito. Sometimes. Sometimes. Very good pronunciation. 
lo hicieron bien. ¿Quién se anima con el number two? Juan viene con todos los poderes. Ok, Juan, let's go with number two. Who is your partner? A ver si te acuerdas de tu, de tu compañero. Adonai. Adonai. Ok, Adonai en Juan, please. Conversation two. Ok, Adonai. Ok, ready. ready. What do you What? do? Lego. Okay, okay, Anaya, start. Okay, Anaya. What do you do on the weekend? Uh, already the number two, the conversation. This conversation, number two. Okay. What do you usually? What do you usually have for dinner? I try to eat healthy. So I usually cook vegetables. Really working? of stuff do you make? Sometimes I make soap. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very heavy. I know, but I don't eat it often. Okay, very good, very nice. Very good pronunciation, no problems with you. No tenemos problemas, ninguna dificultad. Así que Continuamos entonces, perfect. Ya vieron, bueno, vieron, se dieron cuenta que teníamos eh, frequency adverbs, lo que vimos ayer, que tenemos acá, por ejemplo, usually, we have sometimes, eh, we have ever, eh, rarely, creo que no lo habíamos visto, often, sí, ¿verdad? Usually, este, y tenemos often. Así que so, así se utilizan, así se utilizan los frequency adverbs. Por eso es importante, pues, conocerlos, ¿ok? And now let's move with the, we continue, what mythical creature would you like to see? And in this case, I'm going to ask to, what if Juan nos dice, what mythical creature would you like to see, Juan? Yes? Do you have it? I was taking care of my son, but. Okay, okay. Okay, but no problem. My typical, my mythical creature would like to see uh, could be the king Zeus. Ah, oh, yes, Zeus, yes, wow. king Zeus. He's like the top of the gods, verdad? Entonces, yeah. He's the, the god of the thunder, I guess. He has a lot of power. Okay, very nice. Thank you. And now let's listen to Henry. What about you? Do you have a mythical creature, Henry? The light, I, I would like to see a uh, phoenix. Ah, yes, a phoenix, el, el phoenix. Yes, yeah. that could be a really good to see that creature, right? Because uh, the phoenix cannot die, no puede morir. Uh, from the ashes de la ceniza, de la ceniza oh. there again. Very good, creature. Thank you. And now let's listen to Carmencita. Okay, Carmencita, what about you? Okay. I don't have a mythical creature I like to see. Uh, however, uh, however, yes, however, I like to see uh, the four the four living creature of apocalypse. Wow, that, that, that is really scary, un poquito de miedo. <laughs> yes, yes, but okay. That's from the Bible, right, Carmencita? Okay. Okay, yes, <laughs> good. Thank you, very nice. And okay. the last person, uh, Xiomara. Okay, Xiomara. Um, teacher, I wouldn't like to see anything mythical cre created. Creature. Creator creature. es una banda de cre Creature. 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 Mm -hmm. Okay. No mythical creature, Xiomara. No. Nadie. No. No, no. <laughs> ok, está bien puesto, perdón. Ok, no problem. Ok, we, we continue. Um, let's see. Okay, now here we start 
with uh, information questions. Comenzamos con las preguntas de información. Okay. Here we have this one. So I need you to pronounce it. Okay, Cindy, you start and then Adonai. You are you are the first one. Okay, Cindy, we go in the in this order. Okay, one, two, three. Cindy and then Adonai. Number one. Who is he? Perfect, Adonai Carmencita. Who is your best friend? Yo, Carmencita Gustavo. Who is on the phone? Nice. Gustavo Henry. What is your last name? Nice. Henry Elby. What's her name? Good. And Elby. What day, what day is, is it today? Today. Is it today? Is it today? today. Okay. Today. From this one, do we have a, a, a strange question? Tenemos una pregunta extraña? No, right? Who is he? ¿Quién es él? Eh... Uh, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Okay. These are uh, like information questions that maybe can be applied for any conversation. Pueden ser utilizadas en cualquier conversación. So, uh, here we have some other examples. Tenemos otros ejemplos acá. So, in this case, Yesenia and then Xiomara. Okay, Yesenia. Number okay. one. What time is it? Yes. Xiomara, and then we go with Juan. What do you want to eat? Yes. Okay, Juan. Okay, I guess Juan is kind of busy. So, Douglas, please. Number three. And then Jonathan. When, when you want? is oh, your birthday? Okay, when is your birthday? Good, thank you. Jonathan. Next. When is your anniversary? Anniversary. Good. Raquel okay. and then Luis. We are you so happy? Uh -huh. Why are you so happy? Cuando se llegan a su casa felices, se ven extraños. No lo hagan. So, why are you so happy? Okay, and now let's go with Luis. Why are you so... Oh, sorry, sorry. Yeah, why next. are you... Crying. Crying. Porque está llorando. Okay. Nice. Ivania, the last one. Why do you prefer? Which, yes. Which do you prefer? Which significa cuál. Si quieren anoten esa palabra. Which significa cuál. For example, you have two options. Uh, which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Rice pupusas or corn pupusas? Pupusas de arroz o, pup o pupusas de maíz? So, which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which se utiliza cuál cuando tiene dos opciones? Ok. So, es otra manera sí, de preguntar. Which lleva H. Eh, um, lleva H. H. Lleva H. Si no, si no llevara H sería como sándwich. ¿Qué significa, yo? Como sándwich, si no lleva H. Which acabo de decir que significa cuál. Cuál. ¿Ok? Entonces por eso deben de ponerle H. Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Aquí tenemos una opción. The red one or the blue one. El rojo o el azul. ¿Ok? Por eso le ponemos one. Así es, es como una forma de decirlo. Por ejemplo, les van a dar, les van a dar lapiceros. Uh, which do you prefer, the red one or the blue one? El rojo o el azul? Relacionado a esta. When is their anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? Look. Entonces aquí tenemos dos palabras. Date. Y tenemos, pues, más que todo, date se refiere a, a cita. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Le voy, le voy a poner date. Ok. Tenemos date y tenemos appointment. Cuando decimos date, se refiere a una cita romántica. Cuando decimos appointment, se refiere a una cita con el dentista, con el abogado de negocios. Okay. So, 
you can write it. Date and appointment. Ambos significan cita con C. Cita. Solo que date es cita romántica y appointment pues, se refiere a una cita, ya digamos, de negocio, de trabajo. Es un día social. Ok. Let's continue. Vamos a continuar. We have some other questions. So we can have like a better idea about how to make questions. Uh, here we start. Uh, number one, Carmencita and then Douglas. Rolando. How are you? Good. Douglas and then Nelson. How old are you? Okay, good. Nelson, how often? Okay, and Nelson, no sé qué se me hizo. How often do you exercise? Okay, how often? How often? How ¿verdad? often do you exercise? La T no se pronuncia. Sí, Juan. Tell me. Dime, Juan. Okay. Levanta la mano. Okay. We go now with um, Luis and then Adonai. What? Your phone number. Thank you. Adonai and then Raquel. What you wife? Husband name. Okay. ¿Cuál es el nombre de tu esposa o de tu esposo? ¿verdad? Wives or husbands. Okay, Raquel, and then Gilberto. What your pet name? Okay, eh, Gilberto. Why do you study English? Okay, why do you study English? Good. Soy Lee, you go and then Gustavo. Where? What do you have lunch on week? Weekday. Okay, weekdays. Perfect. Thank you. Cuando tenemos weekdays y tenemos weekend. Cuando decimos weekend, nos referimos al fin de semana. Okay. Pero weekdays es días eh, de lunes a viernes. From Monday to Friday. Okay. So that's it. Yes, eh, Gustavo. Where do you live? Live. Where do you live? Where do you live? Okay, good. Yes, Juan. Uh, Dime, Juan. How do you get to your job? Yes, how do you get to your job? ¿Cómo llegas a tu trabajo? So how do you get to your job? Okay, let's listen now to Elby. How uh, often do you go to the beach? Okay, how often? Recuerden, la T no se pronuncia. Often. often. Okay. Now let's listen to Cindy. The last Hola. one. How, how, how often, often do you go to the beach? Often. Okay, sí, era. Okay, okay. Yes, thank you, thank you. Se creo que se confundieron. Okay. <laughs> how often do you go to the beach? How often do you exercise? Mm -hmm. Entonces, la clave es how. But how often? How often? Okay, so this is part of the information questions. Ya vieron? Ya vimos eh, varias. Comienza okay. aquí. Who is he? Todo eso. What? When? Why? How? Okay. Where? Es que ya tenemos como una gran variedad de preguntas. Ya tenemos una idea de qué significa. Right? Okay. Now that here we have this information question, ya que tenemos esto, eh, tenemos questions and answers. Okay, Gustavo, you go. Number one, question and answer. And then we go with um, Adonai. What um, does? What does she do on Saturday and Sunday? Okay, answers. She, vis she visits other companies and um, and has meetings. And has meetings. Okay, thank you. Adonai. Meetings, meetings, yes. Adonai yes. and then Soili. Where does he go Tuesday afternoon? He goes to the company. Headquarters. Headquarters. Headquarters, Headquarters. okay, good. Uh, yes, we go with Soili and then Carmen. Which? Which, which department does our boss su supervise? Our boss supervises the marketing department. Okay, our boss supervises. Mm -hmm. 
supervisors, the marketing okay. department. Thank you. Supervisors. Yes, yeah, supervisors. Eso es, es la clave de las terceras personas que siempre les digo, works, supervisors, y eso, ¿verdad? Okay, good. Carmencita, what time? Yo creo que, Carmencita, stop, stop, creo que tiene un problema con tu audio. Será el, el plugin. Okay. El, 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 se llama. ok, no sé hoy. Hoy sí. Escúchame. Hoy okay. sí. What, what time does Miguel start to work? Yeah. Miguel start to work, work at nine o'clock. Ok, starts. Yes, Miguel starts. Mm -hmm. Yes. Okay, thank you. Now that we have this, we, we have create questions with the words provided. Vamos a crear preguntas con la, estas palabras que, nos ha, que, que, que están ahí. Okay. Remember this, the structure. Vean esta estructura. What, where. Después va el does o va el do. Dependiendo aquí porque here, because we are studying third person. Aquí porque estamos estudiando las terceras personas. Si se dan cuenta, la S, la S solo se la agregamos acá, ¿eh? en este lado. En este lado, no, no le agregamos S. ¿Por qué no le agregamos S? Porque ya tenemos el auxiliar. En cambio, aquí no tenemos auxiliar. Por eso le agregamos S a los verbos en tercera persona. ¿Ok? So. Volunteers. Volunteers. Está fácil. Bastante fácil. ¿Ok? So, let's see. Algún alma pura. Juan. Ok, Juan. Which one? What number? The first. The first. Huh? Ok. Why does... He had a meeting. Yeah. Correct. That's correct, my friend. Okay. Good. Soily, your turn. What number? In number two. Number two. Where does she process department? The payments. Payments. ¿A dónde procesa el pago? O sea, el billuyo, el pisto con el que le pagan ustedes. Ok, good. <risa> But, yes. Eh, todavía falta para la fecha de pago recién. Xiomara. Number three. What does Ingrid do on what's name? Ok. What does Ingrid do on... Ok. On Wednesday, well, Wednesdays, 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 o sea, los miércoles, no solo un miércoles, sino por ejemplo. Ok, number four, otra alma pura. A ver, Gustavo dice que tiene alma pura, dice. Ok, let's see, Gustavo. You can do no it. No sé, Pablo, pero, pero yo puedes, creo que sí. Puedes. Confía en tu corazón. Um, Uh, ¿Qué es employee? employee. Empleado. Employee, ah, okay. employee es empleado. When, when does employee acquire the raw material? Yes. Yeah. Nice. Ya ven que ustedes pueden. Ahí solo agregamos el das, ¿ok? Entonces, eh, eso pues, es importante. Thank you. Thank you for your help. Recuerden, please, hacer los ejercicios. Ya vi que algunos les hacen falta todavía el midterm. Yes. yes. ¿Qué significa acquire? Acquire. Acquire es adquirir. Ah, ok. Gracias. Es adquirir. Es un, es un sinónimo de la palabra get. Get significa conseguir, adquirir. Ok, acquire es adquirir, adquirir, pero más formal, relacionado con el derecho de enterprise and companies. Si notan, if you notice, we have like formal vocabulary. Tenemos como vocabulario formal en lo que estamos estudiando. Entonces, por eso no le dicen get, sino acquire. Igual como esta. Purchase. Purchase es compra, pero también sabemos que buy es compra. ¿Verdad? Pero purchase es más formal y es más eh, pues relacionado a las compañías. Es por eso que es ese material, ese vocabulary. 
acquire or get consigo. Teacher. Yes. Y raw. Raw materials es como material. Como material industrial, material en bruto que después lo, lo transforma. Ya puede ser mmm, que si trabajas en construcción puede ser arena, puede ser grava, so, también puede como ser de cualquier prima. tipo de compañía. Sorry. Perdón, como materia prima. Materia prima. Eh, si tú estás, por ejemplo, trabajas en lavanderías, el rinzo, el blanqueador y todo eso, entonces la materia prima con la que con la que puedes trabajar en el tema industrial o en comercial y todo eso, pero más que todo es la materia prima, así como dice Carmencito. Okay. Entonces aquí diría, eh, cuando el empleado adquiere el material. O cuando es... el empleado adquiere, ajá. Cuando adquiere o cuando el empleado adquiere el material, estás preguntando cuándo lo va a conseguir, cuándo lo va a adquirir. Son preguntas okay. en presente todos. Como la primera, how, uh, why does he have a meeting? Porque ¿Por, tiene reunión. Porque él. Uh, porque tiene reunión. Venga, Gilberto. Meeting es reunión. Meeting es reunión. Anótenlo. Esa la van a encontrar en varias conversations. Meeting. Se pronuncia meeting. Como Miriam, pero sin la A. Meeting. Meeting, meeting. Reunión. El verbo meet significa conocer. Meet significa conocer. De hecho, así se llama la, una aplicación similar a Zoom, pero de Google, que se llama Meet. Google Meet, ¿verdad? ¿Qué significa conocer? ¿Okay? Si no conocen alguna palabra o tienen dudas, me dicen. Porque si se dan cuenta, if you notice, these words appear in different conversations. Después aparecen en conversaciones. Entonces después dice, teacher, pero esta palabra ya viene tarde que la vemos y no. Yes, Luis, tell me. Eh, recuerdo que había un programa eh, de, de lucha ¿verdad? que se llamaba yep. Raw. ¿A qué se refería entonces? Ah, no, pero ese Raw se refiere a, a rudo. Como materia prima es materia en bruto, materia, entonces Raw se refiere a eso. Uh -huh. Que era como rudo, ajá. Claro. Sí, recuerdo que, que, que había esa, ajá. Era como wrestling, algo así. Y así, Omara. En la lámina anterior aparecía una palabra headquarters. Uh, ¿Cuál headquarters, es el headquarters son las oficinas centrales. Mm. Uh -huh. Headquarters. O como le decían le decí el cuartel central. ¿verdad? Una sede, algo así. Eh, como una sede. Uh -huh. mm, lo que mm. pasa es que hay otro que se llama branches, que son diferentes eh, locales, pero headquarters es como las oficinas centrales. Okay, in the company sometimes there is there the company has headquarters, pero también tiene otras oficinas aparte. Podría ser también. You're welcome. Let's go to another worksheet. This is super fácil. The the only thing that we're going to do is to write do or does. Okay. Do or does. Eso es lo único que van a hacer, ¿ok? Y después les voy a explicar por qué ese es el ejercicio, ¿ok? So, in this case, solo sigan su corazón. Comenzamos con Raquel y después Cindy. Eh, does. Ah, pero what number? ¿Qué número, Raquel? Estás demasiado inspirada con el das. What number? El two. Two. Ajá, two. Se, se utilizará das. No. Mm, Raquel, eh, tu corazón tiene. Tienes que arreglarlo, okay. Raquel. Sí, a ver. Tienes que arreglarlo, ok. Thank you. Cindy and then José Martínez. Uh, number, number one. Ok. What do you think? Do or does? Do, does. Ok, does. Thank you. José Martínez and Jonathan. Uh, number three. Number Do three. We have anything. Okay. Sería do or, or does? Do. Okay. Yes. Uh, let's see. Listen to. Okay, LB. Yes, LB and then Soyli. Number four. 
Do. ¿Puedes leerla? Do. Do I have any, any string? Any string. Thank you. Okay. We'll go with Soily and then Adonai. And number six. Mm -hmm. Do you have any popcorn? That's it. Adonai and Gustavo. Number 10. Hmm? Do I have any ribbon? Yes. Okay, good. Now let's go to Gustavo. Number five. Do my brother and sister have long hair? Okay. I'm sorry, what number? Ah, it's five, five, right? Two. Okay, good. Yes. And Henry, okay, Henry, tell us. Number nine. Das. Yes, das. Das que. Das. Das he had. Um, crackers. Crackers. Any crackers? Okay. Good. Yes. Thank you. And what if we listen to um, Luis and then Gilberto? Tengo una duda ahí. <laughs> Dale, intenta. Porque se refiere al padre que es tercera persona. Ok. Intenta. Me quedo con Du. Seguro. Okay. <risa> es das. Das. Das porque como está hablando en tercera persona, tú mismo lo dijiste, tercera persona. Entonces está en lugar de my father, podemos decir he, o sea, él, ¿verdad? Mi papá. Él. Ah, de acuerdo. Ajá. Okay, good. Good. Casi, fíjate que tenía la respuesta, mo, a la mitad casi. Ok, and we go with Gilberto, right? Number eight. Fácil, Gilberto. Ya la puse fácil, ¿sabes por qué goles? <risa> Does my brother have an magnet? Okay, yes, does. Okay, good. Excellent. Ahora quiero explicarles algo. I'm sorry. Solo deme. Okay. Acá. Escribimos do en la 5, 5. Do my mother and sister. Si solo fuera mother, sería does. Si solo fuera sister, fuera does. Pero como es my mother and sister, there are two. Two. Two people. Ok, ahora. Eh, he, does he have any glue? Fíjense. ¿Tiene algo de pega? Y si le agregamos... Where does he have any glue? ¿Dónde tiene algo de pega? Ok. Crackers significa galletas. Crackers. Ok. Does he have any crackers? ¿Tiene galletas? Ojo, oh, estamos preguntando. ¿Tiene galletas? La respuesta es yes or no. Pero si le agregamos where. ¿Cómo sería, Gustavo? Where does he have any crackers? ¿Cómo sería en español? Eh, ¿Dónde dice? ¿Dónde tiene galletas? ¿Dónde tiene galletas o algunas galletas? Ok. Uh -huh. So, that's it. Y así podemos utilizar algunas what, where, when. No siempre, pero sí se pueden en este tipo de preguntas. Ahora, ¿cuál es mi punto? Que solo tenemos que agregarle what, where y todo eso. Y se parecen las preguntas. ¿Ya se dieron cuenta? Se parecen. Solo que algunas tienen where, where which, how. Pero otras solo comienzan con do juntas. Ok. So that's it. Continuemos. Uh, conversation, frequency adverbs. Vamos con la segunda parte de los frequency adverbs. And let's move to conversation three and four. Si se dan cuenta, cada vez están más pequeñas las conversaciones. Okay. Están cortísimas. Okay. And conversation three. Dice, do you take the bus to work? 
¿Tomas el bus para trabajar? No, I never take the bus. I always drive. Aquí está always, ya ven, always, always drive. No, yo nunca, never. Este aquí está, ven, otra vez, never. ¿Verdad que es? I never take the bus. Nunca tomo el bus. Yo siempre conduzco, drive, manejo. Conduzco. Yeah, it's much easier to drive. Sí, es mucho más yeah. fácil. Yes, hello. Sí, Gilberto. Eh, ¿Hay pregunta? No, ok. Yeah, it's so much easier to drive. Sí, es mucho más fácil manejar. Do you drive to work? ¿Manejas para trabajar? Actually, esta palabra anoten. Actually significa realmente. Muchas personas piensan que actually significa actualmente, pero no. Actually significa realmente. Para decir actualmente se dice currently. Estos son adverbios. No se me confundan porque actually es una palabra bien común. It's a very common word. Y la van a escuchar muchas veces. Cuando les diga a alguien actually, ah, significa realmente, no significa actualmente. Es uno de los grandes, ¿qué? Eh, de las grandes confusiones que tenemos cuando estamos aprendiendo esas palabras. ¿Ok? So, le dice, actually, I rarely drive. Le dice, realmente, yo rara vez conduzco. I usually, yo siempre, usualmente, camino para trabajar. I live near the office. Vivo cerca de la oficina. Near the office. ¿Ok? Conversation four. Do you ever go to the movies? ¿Alguna vez vas a las películas? I hardly ever. Yo rara vez, casi nunca voy. It's too expensive. Expensive es caro. It's too expensive. Do you y tú? No, not often. I usually rent DVDs. Usualmente rento DVDs. Really? I never do that. I usually stream the movies. Yo nunca hago eso. Usualmente stream es como que la veo en internet. Stream the movies. O oh, en Netflix. Nice. Do you have fast internet? Bueno, tú tienes internet rápido. Yeah, usually it is fast. Sí, usualmente es rápido. But sometimes it's slow. Pero a veces es lento. Repito palabras marcadas. Never, always, drive, easier. Más fácil, easier. Drive, actually, rarely, rarely. Walk, como China, walk, walk, near, hardly ever. Expensive, really, stream, slow, ok? Bien, tomemos captura, please. Ya estamos ya a unos cuarenta y tantos minutos de terminar. Ok. Yes, Raquel, tell me. Perdón, teacher, una consulta. En el, la conversación cuatro... Donde dice hi, hi, no, no, no sé cómo es esa palabra. Hardly, en la conversación cuatro. Hardly, hardly. Uh -huh. Hardly, ok, gracias. Como Harley, Harley Davidson, Harley Quinn, ¿ya te puedes a Harley Quinn? La novia no. de Joker. No conoces la novia de Joker. De Casi Guasón. No, no veo. No veo te vamos a dejar tarea películas. de que veas películas. Harley, Harley. No. Hardly, Gracias, eh, bueno, la D es silent letter, no se pronuncia la D, ¿verdad? Uh -huh. Pero es hardly. hardly. Okay. Sí, yo sé que cuesta un poquito eso. Ok, see you in a moment, los veo en un momento, ok.
actually uh, dryly dry. I usually walk to work. I live near near the office. Hello. Okay. Se se corta. Lucky, lucky you. Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Nice. Do you have fast internet? Yeah, usually. It is. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah, usually it is fast, but sometimes it's slow. Okay, I want to see. Do you take the bus to, the, to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah. I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have a fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Okay. Do you take the bus to work? No, I never take the, the bus I walk drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive by work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Do you ever go to the mall? Do you? I I hardly ever go. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually run deep. Okay, uh, let's listen to Xiomara. Te anima con number three? Yes. Please, go ahead. Do you take the bus to work? Um, ¿Quién fue tu compañero, Xiomara? Ay, ¿cómo se llamaba? Douglas. Douglas, okay. 
Number three. Uh, no, I never take the bus. I always drive. Yeah, it is so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Perfect. Lucky you. Lucky you. Okay, and for number four, I will need the same two. A ver a quién. Seleccionamos acá. Vamos a seleccionar para ponerle más ánimo. Uh, el B. Juan, ok, Juan, me decía Juan. Ok, Juan, ¿te animas, number four? Ok. Please. Ajá. Uh -huh. ¿Y tu compañero? Ok, creo que tienes problemas con el internet. Adonai fue. Adonai, hello. Creo que no está. Hello, hello. Ajá, entonces, number four. Number four. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It, it is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVD. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Thank you. Very nice. Good. Well said. Bien dicho. Bien pronunciado. Okay. And let's continue. What mythical creature would you like to see? In this case, I will ask to... Henry, please, your turn. And after Henry, we have Jose Martinez. Okay. Ya lo dije. Ya lo dije. ¿Cuál me dijiste? Ah, el Fénix dijiste, ¿verdad? Fénix es cierto. Es cierto. Fénix. Thank you. I'm sorry. Jose Martinez, please. And we go with Gilbert. Okay. My mythical animal that I would like to see is a dragon. I okay. That will allow you to come. Yeah. Very good option. A dragon. Yeah. Very nice. Thank you. Gilberto. And then we go with Luis. Okay, Gilberto. I would like to see Orogre. I'm sorry. I would like to see. Ogre. A uh, uh, ogre, okay. A uh, Shrek. <laughs> okay. Ogre. Ogre. Thank you. Luis. I and would like Luis, to we see. Have Nelson. Please. Sorry, Luis. I would like to see Shenlong. Ah, Shenlong, yes. <laughs> Why not Shenlong? To, to give you desires para que te de deseos. Okay, very nice. Shenlong, that's a good one. Okay, uh, what about Nelson? And then Douglas. I would like to see the Heartless Horseman. 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 Okay. The Night Horseman. The Heartless Horseman. Okay. Y eso de donde aparece? Jineta sin cabeza. Jineta. Ah. Okay, horseman, jinete, horseman. Okay, te va a asustar. Douglas. Okay, I I will I would like to see a uh, an omni. Sorry. I would like to see an omni. An omni, yes. Very nice, very interesting. Okay, thank you. Uh, okay, we have like. 31 minutos, 31 minutos y terminamos, ¿ok? Vamos a worship y aquí tenemos otro tipo de preguntas, ¿ok? En este caso le vamos a agregar do or does, dependiendo acá en este espacio, look, do or does en este espacio. Y en estos espacios vamos a utilizar estos verbos que están acá, 
¿ok? Obviamente no le vamos a poner el to, ¿ok? Sino que ya simplemente sin el to, ¿ok? So we're going to start in this case, we're going to start with Raquel and then we go with Cindy. ¿Qué, yeah, Raquel? Ok, Titi. Voy a intentar. Oh, no. <laughs> El for. Ok. Eh, do. Ajá. Eh, uh, do. Ahí está. Do they. Uh, do they live in the old house? Yes, good. Do they live in the old house? Yes, ahí está. Do they live in the old house? Ya ves que se puede. Thank you. Okay, Cindy, and then we go with Jonathan. Uh, number one. Number one, okay. Uh, do you do you drink mineral water? Yes, do you drink mineral water? Thank you, Jonathan, and then we go with Elby. Number five. Okay, number five. Do. Hmm? Do, creo que es la que dice, do, do, you, do, you, do, you, do you your teacher? La cinco, donde dice de cat. La K es el teacher. Ajá, entonces, ¿cuál? cuál? Dos, dos. ¿En la cinco? Sí. Ok, dos. Dos de K. To sit o of the world in the okay. morning. Ok, does the cat sit? Ajá, sin el two. Ajá, does the cat sit mm -hmm. on the wall in the mornings? Ok, uh -huh. thank you. Good. Okay, we go with uh, LB and then we go with Ivania. Number eight. Number eight. Does yes. your mother answer the phone? Grandmother. Does your grandmother yes. answer the phone? Answer the phone, yes. Good. Okay, now we go with who? Con quien? Pania, and then we go with soil. Two. Okay. Does Sarah and Linda feed their pet? Okay. Does Sarah and Linda feed their pet? Soil and Gustavo. The number three. Aha. Uh -huh. To that's your teacher? Yes. Mm -hmm. Checks. Not a check, check. Yes, what do I say? <laughs> your homework. Yes, does your teacher check your homework? Okay, Gustavo, and after Gustavo, we go with Jose. Okay. Uh that's Nina. Play computer games. Okay. Good. Okay, next. On con siguiente. Do your parents watch TV in the afternoon? Yes. And then Carmen see. Parents. Watch TV in the afternoon. Thank you. Carmen Cita, number nine. Okay. Um, does Andy do, do the shopping? Yes, esa es composa. Yes. Does Andy do the shopping? Okay. Ya que tenemos esas respuestas, pueden ver. I'm sorry, this question. Tenemos estas preguntas. Entonces, a esas preguntas igual le podemos agregar todas estas palabras como what, where, when. Y cuando le agregamos este tipo de palabras ya no se vuelven preguntas cerradas. 
para que contestemos yes, no, sino que se vuelven, se vuelven preguntas abiertas donde podemos contestar diferentes tipos de maneras, ¿ok? Eh, do you drink mineral water? Si decimos, eh, tú tomas agua mineral, pero le podemos poner acá, why, why do you drink mineral water? ¿Ok? Y le podemos poner acá, how, que significa cómo. How Sara and Linda, how does Sara and Linda feed their pets? ¿Cómo alimentan a sus mascotas? ¿Ok? Y ya se vuelve una pregunta abierta. Yes, Adonai, tell me. Number two, Sara y Linda. Uh -huh. eh, they. Yes, yes. Entonces Aquí... sería tú. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Aquí es do. Se me fue esto. Do it, Sara and Linda, feed. Thank you, Adonai. Yes, that's it. Do. Okay. Okay. Da, el resto es también. Ya vemos la diferencia del do y el das. Sí, Juan. Hello. Hello, Juan. Hello, hello, hello. Yes, tell me. Okay. The, I, I'm confused the number. Uh, that's the teacher. Is a personal or is a singular? Eh, cuando decimos Lula. parents or, or grandmother. Yeah, grandmother. Ok. Ajá. When, when we use your, the pronoun, your yes. grandmother. Good, good, good point. Teacher. Buen punto. Ok. Como estamos utilizando your, estamos diciendo tu abuela, tu mamá. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de tu mamá o de tu papá, tu papá, él tu papá, él, entonces estamos hablando de la misma persona, es tercera persona, aunque lleve your, siempre va a ser tercera persona, porque está hablando de algo tuyo, ¿verdad? Que algo que puede que te pertenezca, ya sea por familia, o si puede hablar de tu carro, your car, estamos hablando en tercera persona, ¿ok? Entonces, normalmente cuando tenga your, va a ser tercera persona, normalmente. Aquí hay cambio un poquito porque dice your parents, tus padres, o sea que aquí podemos poner, podemos agregar they en lugar de, de parents, your parents, y aquí podemos agregar she en lugar de your grandmother. Ok, la, esta es la S, es la, la clave. Ok, so that's it. Ok, my friends, eh, okay, 25 minutos y terminamos. Así que vamos a avanzar. ¿Ah? Una pregunta, teacher. Yes, Gilberto, tell me. Cuando, cuando hablamos de, de una oración de dos personas, eh, es de utilizar el, el tú. Por ejemplo, Sara en Linda. Yes. Yes, do. Sí. Porque al hablar si de ellas, puede ser que utilicemos el pronombre de ellas. Ellas, de. Así si que hablamos sí. solo de... De una persona. Entonces el, vamos a utilizar el, el, das. Uh -huh. el DAS. Por ejemplo, aquí en Nina, en Andy, utilizamos el DAS. ¿Ok? Una pregunta más, teacher. Yes. Uh, adelante. Si la palabra will, will, y, y, y hay, eh, hay will, Significa lo mismo, pero se escribe diferente. No. I will. I will. Y hay... Yes. Es a todos, ¿te refieres no. a todos? Uh, sí, yes. No, will es para... No. Es como el do, pero para futuro. O sea que es para hacer las oraciones a futuro. Y el would es el que estamos utilizando hoy con la, las uh, criaturas místicas. Me gustaría ver... Me gustaría uh -huh. comer, me gustaría bailar. I would, I would like to. Ya. Cambia. Uh -huh. El will es para futuro. Para futuro. Ya que casi significa igual. No. 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 Es diferente. Es diferente decir me gustaría comer pupusas que comer pupusas. Uh -huh. Me gustaría dormir que me dormiré. Si yo pongo I, I will, digo me gusta pupusa. No, no. Si sí, digo, vaya, vaya, vaya. Like I, es gustar, Gilberto. I like I, es uh, gustar. Like, ah. I, I, I would I, like I, to I eat. I would like. 
Bye. Aquí digo, me gustaría comer pupusas. Y aquí, I will eat pupusas, comeré pupusas. Aquí estás afirmando algo que sí va a pasar. En cambio, este es un deseo. I would like to eat pupusas. Mm. No. Ok. Thank you, diferencia. teacher. Ok, no problem. Thank you. Ok, you're welcome. Bien, conversation. Les doy un par de segundos y después ya sé a quién le voy a preguntar. Traten de recordar. Try to remember. Ok, le pregunto a Gustavo and then Soily. One word. Una, una, una palabra. Yes. Thursday. Thursday, Thursday. Thank uh, you. Thursday, Soily Thursday. and then Elvi. I just checks. Ok, nice. Elvi and then Ivan. Do you have? Do you have? Ok, do you have? It's a question. Good. Ivania and then Jonathan. Work. Okay. Jonathan and Raquel. What do, what do? Okay, what do? Raquel and then Luis. No recuerdo, teacher, lo siento. Come on, Raquel. Okay. Luis and then Henry. Report. Report. Henry and Carmen. Boxers. Ok, nice. Carmen en Chamara. Uh, work. Ok. Work está repetida, Carmencita. Me está repitiendo palabras. Me está copiando. Me la copiaron. Ay, <risa> sí, no. Vos la estás copiando porque hasta ahora la estás diciendo. Ok, Xiomara en Gilberto. Products. Ok, Gilberto. Eh. Hey. Ok. ¿Alguien se recuerda de los nombres? Does anybody remember names? Los nombres de los... Kevin. Ok. Kevin and the other is... Albert. Albert. Bien, le tomaron captura. Ay, le tomaron captura. Ok. Bien. Kevin and Albert. What do you have to do on Thursday? Ya entendemos esas preguntas. ¿Qué tienes? ¿Qué hacer el jueves? I just check the production for the new product. Solo reviso eh, la producción para el nuevo producto. And write a report about it. Esto es bien importante porque nosotros decimos about it. Pero en el inglés americano, la T se vuelve R. About it. Practiquen about it. About it. About it. About it. Es importante porque ya con eso ya no van a... Sonar a write a report about it. It's about it. Why? Por qué? Because I need someone to help me move some boxes. Porque necesito que alguien me ayude a mover cajas, algunas cajas. Can you do me a favor? Miren, está bien importante esta frase. Can you do me a favor? Puedes hacerme un favor. Can you do me a favor? Y luego dice, sure, seguro, que ya tenemos esta palabra, sure, yes. What is it about? ¿De qué se trata? What is it about? Y le pregunta, What does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer eh, señor Ruiz ese día? Y le dice, I'm not sure, no estoy seguro. What time does he finish to work on Thursday? ¿A qué horas termina de trabajar el jueves? Or when does he have free time? ¿O cuándo tiene tiempo libre? Si se dan cuenta, if you notice, here we have to. Tenemos uh, das for questions. Das. Okay, entonces sí están haciendo preguntas. Pero la palabra principal es que utiliza what. 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 Y aquí solo utiliza when. ¿Verdad? Pero la mayoría. Ah, y aquí también que utiliza why. Ok. So, let's uh, see. Ya que tenemos esto, ¿verdad? Vamos a, a practicar esto. Y es Gustavo. Uh, eh, también veo en la segunda conversación de Kevin el, el auxiliar Khan. Yes. 
Este lo vamos a ver un poquito, bueno, la otra semana. Can es poder. Puedo. Can I? Can you? ¿Verdad? O I can, I can play soccer. Puedo jugar. O I can dance salsa. Puedo bailar salsa. Ok, so. Eh, esa palabra que it's a word that we use for abilities que utilizamos más que todo por habilidades o para permiso ok now that we have seen this vamos a ver esto the questions so for this I will need some of you you have to select we have two options tenemos dos opciones ok cualquiera de las dos opciones así que la vamos a, a elegir so the first one is going to be for let's listen to Volunteers, voluntarios, hombres y mujeres de buen corazón. Ok, Adonai, what number? Number one. Number one. What does Albert have to do on Tuesday? Yes. Dos. Ok, yes. What does Albert have to do on Thursday? Thank you. Soyli. And number two. Why does Kevin need help? Me gustó eso. Why does? Why does Kevin need help? Ya sonó a pregunta. No sonaste como. What? Thank you, Soyli. Very good. Vamos a seleccionar, in this case, to. Ok, Adonai. Uh, no, Adonai, yo creo que ya pasó. Juan. And then, uh, the number Number four. Okay. Yes. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Yes, excellent. Good. And Raquel, number three, please. What do. No sé si estoy bien. Okay, this You think is going to hit Kevin? Yes. What do you think is going to help Kevin? Excellent. Good. Ya ves que se puede. Okay. Um, so, uh, let's see. Aquí tenemos algunas. No le hagan caso a estas líneas porque estas líneas son de esto. Okay. Vamos a contestar estas preguntas. Okay. So, Jose Martinez, select one of these questions and we're going to uh, answer them. Vamos a contestarlas, José. And after José, we have Douglas. I don't understand it. Ok, selecciona una y vamos a contestarlas. Aquí ya las eligieron, okay. pero la respuesta está aquí. Está aquí. Ok. Selecciona una. Uh, number one. Ok. Léemela, please. Well, What does Albert have to do Thursday? Ok, vamos a ver qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer Albert on Thursday? Y te la estoy señalando. Yep. Uh, check, the, check the production for the product. And write a report about. Así, about aquí está, it. Eh? Yes. Check the production for the new mm -hmm. product and write a report about. Good. Ok, eh, tenemos a quien era la siguiente. Y, ah, a Douglas le dice, le dije, creo. And then Douglas, and then we go with Carmen. Why does Kevin need help? Ok, why does Kevin need help? ¿Por qué necesita? Help. ¿Por qué ne necesita? Ayuda. ¿Mm? To move some boxes. Yes, to move some boxes. Aquí está, necesita ayuda a mover algunas cajas. Ok. Carmencita, three or four. Uh, three. Ok. Who to... Uh, who is the... Who to do the thing? Is going to help Kevin. Uh, to help who Kevin? do you think is going to help Kevin? ¿Quién crees que va, le va a ayudar a Kevin? Uh, 
podría ser Albert o podría ser Mr. Ruiz. Albert, seguro le dice, eh, sure, what is that? Wow, ¿Qué puedo mover? Mm -hmm. eh, le dice, ¿puedes hacerme un favor? Seguro, ¿de qué se trata? Uh -huh. Y le uh -huh. dice, what does Mr. Ruiz have to do that day? O sea, le está pidiendo ayuda para que Mr. Ruiz le ayude. Sería Mr. Ruiz, ¿ok? Okay. okay, very good, Carmencita. And finally, here we have. Okay, let's listen to Ivania, number four. Okay, Ivania. Ivania, number four, puedes leer. Okay, what does Mr. Rice do on Thursday? Okay, uh huh. What does Mr. Reese do on Thursday? Finish to work. Okay, maybe finish to work. Okay, good. Thank you. Um, 11 minutes, 11 minutos. Mi gente, ya estamos por terminar. Okay, um, I need you to write information questions le voy a dar tiempo ahorita information questions pueden ser similares a estas ¿Sí? se recuerdan que vimos estas miren cualquiera de estas where do you have lunch where do you live uh, how are you how old are you what's your name what's your last name what time is it cualquiera de estas ok ok so Necesito, I need you to write two information questions, las que ustedes consideren. Right? No vamos a escribir ocho, solo vamos a escribir dos. Ok? Two. Y ya me las van a decir. Two information questions. I'm going to give you like one minute. Le voy a dar como un minuto o menos. Escríbanlas y luego me las dicen. Ok, con esta actividad terminamos. We finish with this activity. The first person is going to be Gustavo and then Soily. Ok, tell me the two questions and then we go with the other uh, student, please. Gustavo and Soily. ¿Solo so la respuesta? No. ¿O no, la pregunta? Las preguntas, la pregunta, la... las preguntas, yes. Ah, ¿Y la respuesta no? No. Ajá. Uh -huh. Si no, uh, no terminamos. What's your, last, what's your last name? And? I'm... What's your phone number? Good. Soy Lee and Cindy. Yeah. Where do you work? Hmm? What is your name? Okay, what's your name? Cindy Douglas. What is your best friend? Yes. Um, and what's her name? What's her name? Good. Uh, Douglas and Carmen. What do you do in your free time? <laughs> What, what kind of music do you like? Very good. Carmen and Xiomara. Uh, what time is it? And? Where, what time is it? And? Y que and where, where do you live? Okay, good. Excellent. Oh. Okay, thank you. Va con todo, Carmencita. Tranquila. Okay, Xiomara Henry. Why do you study English? What do you do in your work? Okay, good. Henry and Elby. 
what is what what is on the phone and what is your best friend okay who is on the phone who is on the phone elby and gilberto uh, what what no why are you crying 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 why are you crying okay and we are just so happy why are you so happy? Gilberto and Ivania. Gilberto. Hello. Okay, no writing. Todavía no, no está listo. Ivania and Jonathan. When is your birthday? Good. Which do you prefer? Nice. Which do you prefer? Okay, good. Jonathan, Yesenia. What to are you? Uh, what do you tie? Okay, ¿cuál es la primera? I'm sorry, the first one. What how are you? Vaya, how are you, Jonathan? How are you? Okay, bien. Eh, Yesenia and Raquel. Where, where do you live and what time is it? Good. Raquel, José. When is your birthday? Birthday. Birthday. Uh, when is the anniversary? When is anniversary? When is the anniversary. Okay, good. Jose and Adonai. No sé si ha pasado José. No. Okay. What's your first name? Um, um, how often do you go to the beach? Okay, good. Cindy, ya pasaste, verdad, Cindy? Yes. Okay, I'm sorry. Nelson and Juan. Okay, Nelson. We are you so happy? Why are you so happy? Uh, we are your birthday. birthday. Okay, when is your birthday? Thank you. Okay, Juan. And then Francisco. Okay. Why does she cry? Yes. And also, what time do you eat your breakfast? Okay, what time do you eat your breakfast? Good. Francisco and then Adonai. Okay, Francisco. Who are, are you? Uh, who are you? Okay. Mm -hmm. What your phone number? What's your phone number? Thank you. Okay, Adonai. Yes. Tell me. Which which do you prefer? Which do you prefer? Why are you crying? Okay, nice. Thank you. Lo último antes de irnos. Eh, thank you. Thank you all of you. Gracias a todos ustedes. Okay, es importante el acento o la fuerza de voz to ask a question para hacer una pregunta. Who is he? Who is your best friend? Who is on the phone? Porque si solo decimos, who is on the phone? Who is your best friend? No hacemos eso, por ejemplo, ¿y cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su nombre? Entonces, debemos de hacer como esa pausa y eh, damos la, ¿qué? Damos la pauta para que nos conteste. Who is he? Ah, um, he is my brother. Who is your best friend? Who is your best friend? Ah, um, it's a friend of mine, it's my neighbor, es mi vecino, lo que sea. Who is on the phone? Okay. What's your last name? What's her name? Mm, her name is Raquel. Ya, entonces, eh, necesitamos darle ese acento. How are you? How old are you? Vamos a trabajar eso el día de mañana. Okay. Mañana vamos a tener una conversación con respecto a eso. Es importante, es importante hacer ese acento con las preguntas. Okay, what's your phone number? Porque si no, sonaríamos como robot. What's your phone number? No. What's your phone number? Okay, I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Quien se va a quedar ahora es Luis. Okay, Luis, para la sesión que pasa bien rápido. Okay, please uh, say hello if you listen to your name. Cindy, hello. Present teacher. Thank you. Douglas. Hello. Oh, LB. I present. I, Gustavo. Present. George. Henry. Present. Thank you. Uh, Ivania. 
Present teacher. Thank you. Jose Martinez. A present teacher. Good. Juan. Present. Okay. Francisco. Present teacher. Okay. Gilberto. Present teacher. Good. Jonathan. Present teacher. Nice. Luis. Present teacher. Nice. Uh, what about <coughs> Marvin? Nice. Present teacher. Nice. Nelson. Nelson. Present teacher. Okay. Raquel. Present teacher. Nice. Awesome. Xiomara. Present. Thank you, Yesenia. Present teacher. Soily. Carmen. Thank you. Ok, my friends, no recuerden, perdón, recuerden completar los ejercicios, algunos que están atrasados. Eso les, va, les está afectando en su nota, por favor. Please, please, please. Finish the homework. Terminen las tareas que les hacen falta y el midterm. ¿Verdad? Si no vamos a tener problema y no van a pasar el curso. Necesito que terminen eso. Nos vemos mañana. Eh, sí, Gustavo, dime. Eh, Podría decirme eh, si yo eh, me faltan algunas actividades. No sé si... Ya les digo, aunque en teoría ustedes deben, deben, deben de saber, porque las deben de llevar Ajá. en orden, pero mañana les escribo Ajá. y les digo quiénes eh, okay. están atrasados. Ok, bye bye. Gracias, sí. Bye, bye, teacher. Bye, bye, bye. 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 Ok, eh, Luis, hello. Hello. Eh, esto va a ser, digamos, bastante corto, ¿verdad? Esto pasa bastante rápido. Eh, depende de ti. ¿Qué, ¿En qué te apoyamos? ¿Revisamos este, algún tema que fue difícil de entender o fue complicado? ¿O te hago una entrevista básica en inglés? Tú me dices. Eh, una entrevista básica. Ok. Entonces... Ok, eso va a tomar poco tiempo. Uh, you try to, to answer as much as you can. Intenta pues responder eh, tan, tanto como puedas, ok? Comenzamos. Hello, Luis. Hello. How are you? Uh, perfect. Uh, and what's your name? Mi nombre. Yes, yeah, what's your name? Uh, my name is Luis. Okay, how old are you? Uh, I am uh, 33 years old. Okay, what's your last name? My last name is Gonzalez. Okay, and um, how do you spell your last name? Uh, se refiere a mi segundo apellido, ¿verdad? Uh, yes, how do you spell? Deletrear. How do you spell your last name? Ah, oh, entiendo, entiendo. Eh, la G no recuerdo. G. G. O. M. C. A. L. E. C. Okay. And do you know what time is it? Repeat. Uh, What time is it? ¿A qué hora es? Hmm? It's uh, 10 o'clock. Okay. And what's your phone number? Uh, my, my phone number, my, my number, uh, perdón, my phone number oh. is eh, seven, eight, five, nine, seven, zero, three, seven. 
Okay. And what's your occupation? Uh, my occupation is salesperson. Okay. Now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que quieras contar. Tell me about yourself. Eh, mi rutina o no sé, lo mi pasatiempo. Lo que tú quieras. Ah, quieras bueno. Eh, eh, Puedes repetir eh, información eh, personal, todo lo que quieras, lo ajá, más ajá. práctico. Okay. Every day I get up seven o'clock. Also, eh, I take a shower, eh, two, I take a breakfast, eh, después, no recuerdo cómo se dice. Después, after. Ah, after, after, I go to drive for my job. Uh, at eight o'clock, uh, when 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 is when are the twelve o'clock? I take. Uh, lunch uh, my my job is sales uh, meat uh -huh. uh, uh, two uh, finance and cobro como se dicen Mm -hmm. Payments, for the same. Ah, payments, payments, and and my journal finish at uh, five o'clock. Uh, after I go to gym. Okay. Uh, three. Three, uh, three, three or four times of the week. Okay. Uh, after I go to dry at my home, uh, seven or eight, eight o'clock and my my class English be, 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 vegan vegan and and finish at uh, 10 o'clock okay good creo que es suficiente excellent thank you Liz Okay, now please uh, describe two relatives, two family members. Describe. Ah, dos familiares. Que describa dos familiares. Yes, uh -huh. please, please. Uh, my mother, uh, uh, her name is Rosa. Okay. Her last name is Alfaro. Uh, she is... Eh, ver. 60 years old. Okay, nice. Eh, she is king. Her skin color is mm, white. Okay. Her eyes are brown. Uh, her, her hair is color black. Okay. It is long hair. Okay. He and is, the, okay, yes, yes, continue. 
Vale, otro, eh, otro Puede otro ser padre. el otro. Puedes decir sister. tres o cuatro características para que no sea muy extenso. Ah, va. My sister. Ok. Eh, her, her name is Lorena. Her last name is Calixto. Eh, She is a study uh, law. law. Mm -hmm. uh, she is uh, 27 years old. Okay. Uh, she is thin. She is cute. Okay. Uh, she is pregnant. Okay, perfect. Very good, uh, Luis. Nice information. Este, tienes bastante vocabulario. Tienes bastante vocabulario. Lo único que debemos de trabajar, Luis, es un poquito en la fluidez. Porque se me hace que en el momento quizás estás traduciendo. Entonces, tienes vocabulario, pero vamos a mejorar la fluidez. Es que hables un poquito, no tanto rápido, sino que un poquito más de corrido. No tan pausado. Uh -huh. Ya, no se trata de que vas a hablar, ok, I'm going to talk about myself, bla, bla, bla. No. Okay, okay, I'm going to talk about myself. My daily routine is on Monday. Y comienzas lento, despacio, pero que se vea que vas fluyendo con el inglés, no que vas pausado. Ya. Entonces, la clave aquí es, Luis, es que poco a poco penses en inglés. No tanto en decir, ok, voy a hablar acerca de mi mamá, quiero ver el pelo de ella, es así. no, sino que con las palabras que ya tenés, utilizar y empezar a hacer oraciones. Y lo más fácil, no te compliques, lo que les digo, hablen lo, lo, lo primero que se les venga a la, a la mente, ¿verdad? como lo hiciste hace un momento, que se te estaba, ay, ah, agarraste esas ideas, ah, pues de eso se trata, ¿ok? Ajá. Creo que está bastante bien, tener buen vocabulario, tener buena pronunciación. Pero obviamente por el nivel hace falta un poquito más de fluidez. ¿oí? Así que vamos a trabajar un poquito más eso. Por eso le pongo conversations. Porque si te das cuenta, poco a poco uno está practicando y practicando. Sí, sí, sí. Así que si eh, no... Solo una pregunta. De casualidad, no sé. Eh, yo siempre... Bueno, porque anteriormente tuve así como un pequeño... Solo subo un mes en una academia, desde lo básico. Sí, sí. Y yo le preguntaba a la, a la, a la, a la Miss de que si existe, no sé, algún libro o algún tema de acuerdo a la gramática. Es decir, yo me refiero porque a veces, bueno, lo complicado del inglés es que no se lee como se escribe, como en el español, ¿verdad? Sí. Entonces yo quisiera, no sé si existe algún libro o algo donde exista como la pronunciación. Vaya, déjame ver, déjame ver, porque lo que pasa es que yo se llama fonética, Luis. La fonética es la ciencia que estudia las pronunciaciones. Entonces, si quieres ejercicios de fonética o libros, yo lo que te recomiendo es que veas en YouTube. Hay bastante, ¿cómo se llama? Bastantes ejercicios de fonética. Espero mañana poder mandarles algunos links, ¿ok? Ajá, Espero ajá. mandarles para que les ayuden, que les sirvan. Porque eso no es tanto solo de una sola sentada y leída, sino que constantemente... Y eh, poco a poco te vas a ir dando cuenta que hay patrones de pronunciación. Por ejemplo, hay unos patrones, por ejemplo, television, conversation. Entonces, ese shun se va apareciendo en varias palabras. Ya. Uh -huh. Por ejemplo, está uh -huh. la de walk, talk, ¿verdad? Son esos patrones que poco a poco uno los va aprendiendo, ¿verdad? También así mismo, yo siento que, bueno, de las partes que quizás siento que más dificultad tengo, es también no solo a pronunciar, sino también al escuchar. Porque escrito, sí. sí, yo creo que cualquiera lo comprende. ¿verdad? Ajá, es que escribiendo o leerlo, uno capta. Ajá, 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 Entonces, ajá. sí, por eso es que yo también les pongo ejercicios de listening, ¿verdad? Porque a veces una dos palabras que, de, que identifiques ya es una buena señal. Ya vas mm. poco a poco, ¿verdad? No es que todo le vas a entender. Y recordá que tú cuando escuches al, eh, que esos audios, intenta identificar palabras que sí conoces. No tanto intentes entenderle a todo porque se te va a ir el tiempo y vos estás intentando entender lo anterior y ya viene más, más información. Ajá, más información. Más que yo me he notado ¿verdad? que el inglés es rápido. Sí, es rápido. Pero lo que yo te es sugiero rápido. es que busques canciones en inglés y aprendete los coros, no toda la letra. Pero igual lo que pasa es que las canciones en inglés también es como 
es un inglés, bueno, yo he preguntado, es como muy calle. Hay eh, una... Depende, depende, sí. Lo que pasa es que hay muchas veces, sí, es un inglés informal que lo puedes utilizar también en el trabajo, pero no tanto con los jefes. Pero uh, lo que sí te puedo recomendar son artistas ingleses. Los artistas ingleses no utilizan, es, por ejemplo, si escuchas Coldplay, escuchas música de que Adele, eh, de los Rolling Stones, de los Beatles, te vas a dar cuenta que no, no utilizan el inglés así calle o informal, porque ellos utilizan un inglés más formal. Mm, ya, de acuerdo, okay. de acuerdo. Así que escucha música de Oasis, del grupo que se llama Oasis, de Pink Floyd, Adele, eh, es muy conocida, ¿verdad? Entonces, sí, música eh, de, 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 de cantantes o bandas de Inglaterra. Es más, yo considero de que a veces, la, la, así como que los artistas, los antiguos, como que cantan más despacio. Sí, cantan más despacio y se le entiende más. Ahora se le entiende no, más. Ajá. Hacen más tendencia, más, más pop o, o incluso el rap y todo eso. Entonces, ajá, ya es otra cuestión. Sí, las románticas principalmente, las románticas de los ochentas, setentas, se entiende más. Bien, Luis, se nos acabó el tiempo. Eh, voy a ver si mañana les mando un par de materiales. Espero poder mandar, Luis. ¿Verdad? Ah, de acuerdo. Sí. Ok. Se cuida, nice. Entonces, un gusto. Gracias. Gracias. Continuamos. Bueno, buenas noches.